Our policemen, domestic workers, teachers, security guards, and other destitute Namibians are forced to live in shacks in unserviced areas, often with no water, no electricity, and no toilets. I met with residents of Sivandalan in Ochomise who lamented that their inability to afford rent, compounded with the effect of lockdown, is just too much to bear. Many find themselves unable to make ends meet because they cannot do the temporary jobs that they did to survive, and the situation is just deteriorating with no one to turn to. Marinda Williams took in her late sister's children, and with her own children, she now looks after 12. She says that landlords often chase her away after some time because of the many children, and she often has to pay more than the agreed rent to be able to live with all of them. This is but one of her challenges. Hij dacht niet gaan werken, niet aan het geen inkomsten niet. Dat is maar net hij zijn de van de eikenners wat te krijgen. En dan moet ik uit hij geld zit, moet ik die hier betaal. En dan vraag die mensen maar soms tijd voor mij deze en vijf. En dan moet ik maar dat hele beetje wat te krijgen, maar net zo afgeven. Dan moet ik maar weer van vijf een voorafstrakel laat hij kunnen ze kan eten. Voor elke kind zoals zoals bij uh, hier bij hier en is dat moest nou mijn zuster ze kinders is moest nou hier bij gezet. Zo so, uh, uh, met hij kinders ze zijn kies ingesleept is het maar dat hij zijn zeven honderd rand wat te krijgen. Zo, voor Alma. Zo, en uit de huid, deze zeven uit, moet ik nog maar de plek betalen. En dan moet ik nog kracht ook koop. En dan moet ik maar uit mijn strakels uit, maar kost koop. En dat kost maar, ik moet elke centje wat ik krijg, moet ik kost koop. En dan moet soms tijd, moet ik bij mijn zusters, moet ik zo laat dat ik kan leven. Het is niet genoeg, nie, want uh, zoals nu, dat hele kinderen ze gaan school. Dat is niet één, ik heb allemaal hier het jaar, het tot op die le- klinkje, het ik in die school gezet. Zo, so, ik kan ook eens bij die school voor ons, kan ik opkomen nie, en hulle moet maar net bij die school blijven, want daar is die geld om ook die school voor ons te betalen. Dat is die probleem wat ik heb. Waterkracht is maar hier in Nawik ze zenden wat ik zoela hier bij die uh, klap wat ik bij werk. Dus hoe ik de hij kost een goedjes elke maand Nawik moet inkrijgen. Van die vrouwtje wat ik bij werk en zij erop, zij betaalt me moest nog hij daar ze zenkie. Dan moet ik ook maar net weer kost koop. Mijn hele zenkies wat ik voor strakel is maar net verkost. Mijn kinderen ze is kalle, let niet in sleren of schoenen niet. Ik moet maar zoela laat hij kan leven. Dat is bij een zwaar voor mij. Dat is bijna zwaar voor mij met die twaalf kinders. Ik zoel maar bij je hart. Soms strakel ik maar bij die basen. Laat ik maar ik leen en als ik ga werken, dan trek ik maar ook net weer dat zinkje zo af bij mij. Maar ik moet strakel dat hij kinders elke tijd kan eten. En als ik zie hier, zoals laatst jaar, wat hij mensen die millimillen goed is uitgedeeld het, heb ik maar gehaard op en maar mijn naam ingegeven. Zoals so ik werk toe gaan, dan stier ik mijn kinders en zeg ik, ga naar toch voor mama, dat hij millimillen dat hij vis af, dat hij maar kan weer eten. Dat is hoe ons gestrakel. Van laatste jaar af. Zoals nu bij mij is het, ik weet dat het een druk op, uh, op die land om zelf is, is, uh, die economie is moest bij je uitgeput. Zo so ik verstand die situatie wat Namibië in is en uh, die problemen wat in Namibië is. Maar als daar tenminste voor ons allemaal wat niet eens blij plekken heeft, van soms tijd, die mensen wat is bij hier verstaan niet, uh, 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 ons is, uh, als ons, ons kan niet voor hulle betaal niet, hulle verstaan glad niet. Zo so als hulle voor ons kan niet helpen, dat is tenminste elke een plekje kan krijgen om voor ons onze eigen plekje kan opzetten, dan kan ons tenminste ook uh, op onze eigen strakel uh, zeker kies en goed is, kan uh, voor ons business aan, zo so zeker kies die zakjes en goed is, kan verkoop, dat ons kan daaruit leven. 62-year-old Katrina Boyce is unemployed and also has many children under her care. Ik is lang hier in zevende land. Ik kan huis toe gaan, maar terwille van mijn kindse kinders is ik hier zo. En ik hier rond, ik krijg al mensen zijn geld. Ik krijg 1300. Nou, als ik nou van die, mijn 1300 af 800 rand betaal, wat heet ik? Zo, so, ik zoek een erf om met die kinderkies. Hulle is hier nabij. En hulle, daar is ook wamboe kinderkies wat ik kijk. En ik is zeven jaar hier in Sivante land. Zo so, ik rond hier. Ik heb het nog niet om mensen te spelen gekregen. Maar ik heb ook een haram gekregen. Ik heb het, 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 het gegaan bij de tijd dat mensen die kantoren gehad. Toen heb ik daar gegaan. Maar toen zei ze dat ze nog die mensen uitstuur. Tot nu toe wacht ik mijn haram bij. Maar die heren kijken achter mij. Zo, so, ik wil erf he, om met die zeven kinderen. Plus die bamboekinners, wat ik jaren kijk, ik bamboekinners. Die maai, oma ze zit in bamboeland, maar ik is hier zo mee kroeg voor hulle. Zo, so, ik kijk, hulle is nou ook daar zo. Hulle praat nou, hulle praat nou namatal, zoals hulle daar is. Zo, so, 
Ik wil rijden op een airfikie Alles dit daar een grondje. Ik raak nu 2 en 6, die 18, de augustus, die 18, die 19 de augustus, raak ik 62, maar ik heb die woonplek. Ik hier bij Wambu vrouw wat hier blij. Daar staan mijn meisje kind wat geretraind is. Samen met die vrouwtje wat nou gepraat het, alle twee is geretraind. Want toe gaan ons nou met die kinders. Ik kan niet bekostig met die piekje geel kan. Ik heb bekostig voor die kost niet. Want het is al geld wat ik bij die uh, government gekregen is dat 1300. Wat maak ik met die geld als ik nu staan in hier 800 rand betaal? Die piekje wat maak ik met hem? Ik kan maar combo koop, maar wat eet ons met die combo? Zo, so, ik wil een grondje heren, ik wil grond heren. Om met mijn klinkers te zitten daar zo. So. Kawame moet voor ons help. Hij moet voor ons help om net een blijplekje te geven. Ik is rijdig, ik kan niet meer uithouden. Nie. Hier is corona, ik doe het nou die dag. Terwijl, waar moet die klinkers van mij blijven? Zo, so, ik wil hij moet voor mij help om een plekje te geven. Om daar op te zitten. Terwijl ik daar samen met hulle zit. Moet ik maar sterven. Ons kan niet smokkel niet. Als je zeven uur toegemaak wordt, wanneer zal ons uitkomen om voor ons iets te doen? En sowieso, ik zal niet smokkel niet. Ik ken niet dat goed is, zo zal ik niet smokkel niet. Ik zit met mijn drie kinders. Mijn broers zijn vijf kinders. Mijn zet worden afgehaakt, leven zijn twee kinders. Maar ik heb het aanzoek gaan gaan doen, maar ik krijg ook die. Vroeze kinderen waren afgestorven, ze zeggen ja, ik kreeg nog niet. Wat de corona in gaat komen, ik heb het laatste jaar weer verloren. Die mensen hebben gezegd, ik kan niet meer voor ons komen, ons het merk nu ook aan, geld niet om dit op te betalen. Toen bleef ik wat, niet bij deze. Ik straks al mijn, mijn huis is 2015 uitgebrand. Ik ga bij al die mensen wel altijd toe, maar mijn boek is nog niet teruggekomen. Ik kreeg bij je zwaar. En ik wil hier die tien kinderen staan en alleen zullen. En strakel en koos gee. Ik ken niet, ik ga bij die kantoor, ik ga ook bij die municipale tijd. Ik was ook gaan ze laatste kantoor geweest. Waar gaan ze laatste mensen gaan ze, daar is man, ik heb mijn het meer man ja, geel om de kinderen te helpen. Nee, ik doe, ik doe, ik doe, ik doe nou huiswerk bij mij. Huis. Ik maak hikkel, dan maak ik nama goedjes, nama rook. Dan pray ik. Ik strak al in de geld en ik kan verkoop daar die goeders als het iets krijg, ik koop voor mijn kinderen goeders. It is heartbreaking to see the condition under which many Namibians endured lockdown. Because let's face it, the majority of our people live in abject poverty. Imagine being stuck in a shack with no water, no toilet, no electricity, and you're not even allowed to leave your makeshift yard. This was the reality for too many of Intuk's residents. Getting in, sleeping, getting out morning time. Right here in Vintuk's capital city, I met Dirk Mateis, who has lived in a car in the backyard of a shack for too many years. He too lamented how lockdown has exacerbated the plight of the unseen, those who humble themselves to do the jobs that we consider menial. I've been staying here for almost two years. Uh, there was another combi standing at that side where that one is. They sold it and I'm sleeping from that time afterwards. I'm sleeping in here, in the car. I don't have any place to stay. I supposed to work here in Winduk, but after this uh, uh, sickness story around here, there is no place for me. If I get something, then I have to eat from that. Real serious and dangerous thereby, because I used to go to people with the Dano to ask for something to do, but they all have this lockdown story that keep them down. That's the real big problem around. Here, I'm carrying water for people around here, cleaning judges. These people did have something. That's the surviving story. And some people who has good hearts and give me something. Uh, the owner is out is somewhere at the Uchu or Chumep, somewhere there, also looking for something. But the kids are staying here at home. And I'm not actually looking after them, but uh, I'm just around. Uh, he's a good hearted man. No, 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 no. Luckily, not paying for anything around here. Uh, uh. They know it. This men know. They know. Everybody knows. That's the way. I tried Harambe. It's almost two years I don't get. Uh, that's why we need the place down there. 
Walking through the dusty gravel roads in Ochomisa's Sievendalan, one must not only endure the sandstorms that erupt when it's windy, but also the putrid smell of sewage and dirt that is strewn all around. Residents here are more fearful of dying of hunger and dying landless than they are of contracting the coronavirus, they say. I've been staying here for nine years. Nine years, just moving up and down with no work. I have four kids. Struggling. I even maybe five or six times I went to Harambe to write my kids' name, but they never proceeded it. They told me I'm I, I am a I'm a good woman to still go look for work, but I can't. How can I get a job? I can't. My boyfriend was working, he was paying the room the whole month. But since Corona came, they job closed. So he's even at home. The only way I'm zularing it's when anyone calls me in the street, come and wash clothes for me, then I go wash for that 20, 30 dollars just to buy something to eat for my kids. I'm tired. Me, I want this man to go out. I want to vote him out. I'm tired of him. How many times do, don't we write our names? We write our names, but every time it's a disappointment. There was one woman who came and gave us food last week. Small rice, small top score, just, just for us to survive. But the Haram Bay is open. Why? We also want to survive from them. They, the, most, of, most of the quality, it's only black people who get from there. When you, when you say Marisa Kanya, you don't get. We are tired. Even we want to put our own, own places, stop renting. We, our things was going to put them down because we don't have a place. We are still renting. That, for, that 800 my mom is getting, I have to pay my room. What, do, what does my kids eat? My kids are going to school. We are tired. Seriously. I feel very bad. I, feel, I even feel very disappointed. We are dying for hunger. Then they say it's corona. Then it's not corona. We are dying for hunger. Because there is no job for us. We are really tired. So I hope somebody else can come up and give us most something to do, seriously. So the impact of corona on people, especially on poor people, is too much. Because poor people are affected much than the rich people. Uh, the lockdown, staying inside the house without food, and people have lost their jobs. It's a psychological torment on the people. Uh, they may say people are dying of corona, but people are not dying of corona because they have lost their loved one, they have lost their jobs. No, the, the, the movement has been limited. Now, the government is still imposing the taxi is still uh, to, to, the, to the business people. Now, the business people, they, they are not getting money anymore. There are no buyers because the demand of buying is low. That was is happening. So otherwise, currently, people, they may say they're dying of corona, but mostly people, they're dying of poverty. It's not about corona, it's poverty. So the rich people are surviving more than the poor people. Uh, they should check at the at the restriction. I think the the restrictions must be eased. Business should be continuous as long as people follow the regulation of Corona of uh, distancing, uh, keep the distance and uh, putting the mask. But the business, I mean, the, the trading should continue. Otherwise, the restrictions you can you can see how in commerce how restricted we are, because most of the goods. They are coming from the regions like uh, uh, the north and Kavango and wherever. And uh, that's where the food is coming. Here in commerce, there's nothing that we are farming here. So people, they have to go and make sure as long as they know their status of corona, it will be fine. Residents of Siavandalan who rent in the yards of people who live in shacks are amongst the currently disadvantaged in our city and they say they are tired of not having a place of their own to live because they cannot make ends meet. 
This compounded by lockdown is just too much. Eka snow al fan tuwe is nang twelve af aso snow ni re area. En ek hier no al nog fan tarik af hier re. Eka snow net a muter alien met twee kinders sam en is werker. A mens hier no al so lang en 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 my sisters se kinders het hier na wat die wat ge eerste keer wat eerste gepraat het. Ze kinders kom elke tijd bij mij. Op elke plek waar ik kom, word ik eerst gezet. Volgens die kinders op ons naam wat daar komt. Nou, ik meen, ik is hulle sy auntie. Waarom doe ik die kinders sy jaag? Soms moet ik nou met hulle saam stress, omdat die huis sy eie naars het stress. So dan moet ek nou met hulle stress dat hulle kan gaan. En soos nou op hierdie oomblik, van dat COVID-19 begint het, is dit vir my baie heidi. Salaris is nie so goed nie. Ek is net by een plek is ek geregistreer. So het is ook net as dat gesê word as lockdown en ons by die huise blijf, is het net die persoon sy geld wat ek krijg. Die ander sy geld krijg ek nie. Glad nie. Die ander twee werke. My baas wat ek wat vir my geregistreer het, sy het gesterf. So nou op hierdie oomblik sit ek met geweldig bekommernis Waar begint ek? Want as die man rebor toe trek, dan sit ek sonder werk. So ek sit nou met die bekommernis sam. As my baas nou rebor toe trek, waar begint ek nou met werk sam? Want dan moet ek ons nou weer van oors afstrakel. En dis rarig waar net hulle wat na my gekyk het. Op hierdie oomblik, soos nou my kinders, ek krij elke tijd die derde brief wat ek nou al geignoreer van my meisie kindje wat met een schooluniform kry. Ek het al school toe ingegaan, ek het met die onderhoog my probleem met haar gaan gepraat oor my probleem, as moeder alleen, as huiswerker, die geld wat ek kry is net so kamer toe, as daar een cent oorskiet, dan moet die kostrigheidjes koop. Verder die kinders van paan sy gee nie onderhoud geld nie. Die ene het ek al gaan gekla, dis nou al een lied by hom, hy werkie, hy werkie, dit bly nou al nog net so, ek werkie, ek werkie, ek en die vrou het ook al gestreed daaroor, so het dit is glad nie vir my lekker nie, om elke tijd jou geld, jy sit in die probleem, jy sien jou kinderse omstandighede, maar jy moet die geld vat en net so vir die hierloop gee, net dat jy kan een dak oor jou kop het vir jou en jou kinderse. So, asseblief, ons probeer nou, ons het nou al hierdie kant, dit is probeer vir erwe, hy het ons weggejaag, Ons het nou ons probeer tenminste nou vir hierdie grond. Dit is tenminste lewe beginne kry. The community members showed me the piece of land that they would like to occupy and also leveled allegations against corrupt friends of councillors who receive land and develop small shops on them and then later erect houses next to the shop. This is the piece of land they've identified as the place they wish to call home. Die dag as ons moet sterwe, waan toe gaan onse kinderse? Moet hulle maar ook so staan in die hier? Of even soos nou wat COVID-19 is, jy lewe vandag, morgen weet jy nie of jy sal opstaan nie. Dit is op Godse genade wat ons elke ochend opstaan. En dit is Godse genade wat elke iets, elke aand of dag iets die jy het op die tafel om te eet en te drink. Ek is ook een sikkelige vrou, ek het bloeddruk, hoog bloeddruk, ek het een hartprobleem. So dit is vir my nie makkelijk ook. Soms word my longe nie lekker nie, maar ek het nie een kees nie, want ek is moeder alleen in die huis en ek moet opstaan en te loop werk vir my kinders. Ek weet soos nou, Namibie is ook rarig in een druk. So, ons kan ook nie vir hulle baie druk gee op die oomblik nie. Maar tenminste die bykie help vir ons verminderwaardig is. Ek meen, ek het nie geld, ek het nie wat, stuk huis of een kaar of een wat nie. Ek is maar net een domestic hoeke. Dis al. So, hulle kan tenminste na ons ook kyk. Ons het al hoeveel keer een name ingegee vir droogte hulp, maar nog niks nie. Tot hierdie oomblik nog, ek het nie eens met een pakkietje as ek gejaard bie. Doe jy niks nie. Marita Karoe saw us leaving and called us back because she too wanted other Namibians to know the suffering and the despair of those who live in Sevendelands or Chomise. In Sevendeland bleek ek vir 20 jaar, maar ek het een groot probleem. Ek krij honger, ek het niks om te eet nie elke liewe dag nie. Ek werk nie, ek is werkloos en Ek safa. Ek het die kracht nie, ek het die playplek nie. Die president moet vir ons die help, of iemand moet vir ons die help. Even die harambe goede, ons kry ook die harambe goede nie. Daar is niks. Ek het dat kind, maar daar gaan niks aan in my leven aan. So, ek kan nie, ek kan nie rond daar kloop, ek kan nie, ek kan ook nie vir my ma en my pa pla, om kostig gegeen word van hulle twee nie, want ek weet nou nie hoe nie, want even hierdie corona is ook gevaarlik en ek weet nou nie waar moet ek begin nie. 
werk het ek glad nie. Die minste die kos, as hulle my kos kan gee, sal ek oorrijp or- wees. En even die toiletries, ek het niks nie. En even die 750, ek het glad nie gekry nie. Ek het niks gekry, 750 het ek niks gekry nie. Harampe, niks nie. A spiekie zwaar. Ek rei zwaar. Eerlijk te wees. Ek kan net die elke dag gaan by my ma en by my ma kost gaan vraag en wat te vraag nie. Hmm.